Hey everyone, I am Sanket Singh. I am working as a software engineer at Google and welcome back to my channel where we talk about tech, productivity, coding, programming, gaming and other interesting stuff. I have come back to this roadmap series. I have already told you in the trailer that we will be launching some roadmaps. So this will be another roadmap for all the students that are out there. After many requests, we started this roadmap series. So I hope that you are liking the series. You can show your support and love by subscribing to the channel and liking to the video. All the roadmaps are my opinion. So I would highly recommend you guys to, if you want, you can maybe tweak a bit if you want all of these roadmaps. So without any further delay, let's just start with the roadmap for today. So in this video, we are going to talk about what can be for the first year for the ideal roadmap for first year students. अब जो भी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा वो मेरे खुद के ओपिनियंस और रेकमेंडेशंस हैं आप उसमें चीजों को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट या फिर हो सकता है आपके लिए कुछ कंप्लीटली ही डिफरेंट वर्कआउट कर जाए अगेन हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है वो अलग सर्कमस्टांसेस में होता है सो आई बिलीव कि ये एक तरह का आइडियल सिचुएशन है मैं एक आइडियल सिचुएशन को कंसिडर करके चल रहा हूं आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं तो हम इसमें बात करेंगे कैसे आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर को सेकेंड सेमेस्टर को और कैसे आप अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से क्या सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर तक आनी चाहिए अगर आप बहुत ही रैपिड ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए अब देखो यार फर्स्ट सेमेस्टर में सब लोग नए नए आए हैं अभी तो फ्रेशर्स पार्टी का थोड़ा बहुत क्रेज रहता है सब लोग नए लोगों से मिलते हैं स्कूल के एनवायरमेंट से आप बाहर आते हो सो आई वुड से अपने फर्स्ट सेमेस्टर को थोड़ा सा चिल रखो आ, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा आप लोग स्ट्रेस ले आई वुड से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें चीजों को आपको आगे इन चार सालों के बाद या तीन सालों के बाद आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी होंगी इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप उनमें से कुछ चीजें अभी ही डिसाइड कर लें जैसे कि आपको अपना आगे करियर क्या रखना है तो करियर आ, आ, आगे आप बहुत सारी चीजों के ऊपर चूज कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में जा सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं सेल्स में जा सकते हैं एनालिटिक्स में जा सकते हैं बहुत सारी फील्ड है तो आप पहले ये चूज करिए कि आपको क्या चीज एक्साइट करती है क्या आप अपने डे टू डे लाइफ में रोज करना पसंद करेंगे आफ्टर योर स्टडीज आर कम्प्लीटेड कैसे आप लोग कर सकते हैं आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं उन लोगों से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कुछ काम कर रहे हैं उससे आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा कि यार आ, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्या सारी चीजें करनी होती हैं कितना वर्क लाइफ बैलेंस होता है कितना लोड होता है मैं कहूंगा आप अपना अगस्त से सेप्टेम्बर तक का टाइम जब तक आपकी वो फ्रेशर्स पार्टी वगैरह कंप्लीट हो रही है सब कुछ हो रहा है आप लोग नए लोगों से मिल रहे हैं कनेक्शन बना रहे हैं तब तक आप इस चीज के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं इट वुड भी रियली बेनिफिशियल शुरू में ही बहुत ज्यादा ऐसे भागने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो बहुत लोगों से पीछे रह जाऊंगा अगर मैंने ये चीज नहीं पढ़ी ये चीज नहीं पढ़ी बहुत लोग शुरू में बहुत कुछ पढ़ना शुरू करते हैं बट आगे कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन से बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं सो आप इस कंफ्यूजन को शुरू में ही दूर कर सकते हैं अगर आप अपना इंटरेस्ट पहले एक्सप्लोर करें तो इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के बाद और अगर मैं ये मान के चलू की आपने प्रोग्रामिंग एज अ करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज अ करियर माना है सो अब आगे आप लोग क्या कर सकते हैं सबसे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ट्वेल्थ में इलेवंथ में ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी आप यहां पर आके एक लैंग्वेज सीखिए अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ में ऑलरेडी मान लो पाइथन पढ़ी थी तो आप पाइथन से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था और या फिर मान लो जैसे पाइथन पहले पढ़ी थी तो भी आप एक लैंग्वेज में शिफ्ट ले सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सी प्लस प्लस पढ़िए क्यों मैं कह रहा हूं सी प्लस प्लस पढ़िए क्योंकि सी प्लस प्लस आगे आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी C++ प्लस प्लस बाकी लैंग्वेज को ऑर्डिंग थोड़ी फास्ट होती है और आगे आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने में बहुत हेल्प होगी आपको बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स एडिटोरियल्स वगैरह मिलेंगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा लैंग्वेजेस के कंपैरिजन पे उनके डिफरेंट रैंकिंग्स के ऊपर जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनके गूगल ट्रेंड्स के ऊपर सो स्टेट यून फॉर दैट वीडियो ऑल्सो बट मेरे हिसाब से आपको सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए कुछ लोग सी से स्टार्ट करते हैं बट अगर आप ऑलरेडी सी से स्टार्ट करें तो सी प्लस प्लस इज अपर सेट ऑफ सी तो सी प्लस प्लस शुड बी द आइडियल वे टू गो फॉर अब C++ प्लस प्लस कहां से पढ़ सकते हैं तो देखो यार YouTube पे बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट सम वरना आप जारने स्ट्राउस ट्रूप की किताब पढ़ सकते हैं जारने स्ट्राउस ट्रूप ने ही C++ को इन्वेंट किया था और इनकी किताब में बहुत ही ज्यादा डिटेल और इनडेप्थ में C++ प्लस प्लस गिवन है मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आपको लगता है जारने स्ट्राउस ट्रूप के अलावा आपको कोई बुक एक्सप्लोर करनी है तो एक और रिकमेंडेशन है मेर
आप शुरू में बस थोड़ा फॉर लुक्स लगाना सीखिए इफ एल सीखिए वेरिएबल कैसे इनिशलाइज होता है मेमोरी कैसे बनती है फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं फंक्शन कॉल कैसे करे जाते हैं हेडर फाइल क्या होती है ये बेसिक बेसिक चीजें पढ़िए आपको पूरी लैंग्वेज एक वन थ्रू गो में पढ़ने की जरूरत नहीं है और जैसे ही आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लेंगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट आ जाएंगे ये कॉन्स्ट्रक्ट आगे सारी लैंग्वेजेस में कॉमन रहेंगे सो so, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप स्टार्ट करिए अपने अच्छे से दो से तीन हफ्ते लगाइए ये सारी चीजें पढ़ने में एक महीना भी लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आ, ये सारी चीजें करिए और लैंग्वेज के साथ एक किक स्टार्ट लीजिए अब इसके बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा टाइम बचेगा मैं कहूंगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए एक्सप्लोर करना क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही ज्यादा डिमांड रहती है मैं कहूंगा आप 30 फोर्टी बेसिक प्रॉब्लम्स बना लीजिए जो भी आपने फॉर लुप इफेल्स वगैरह सीखा उसके बेसिस पे इससे फायदा क्या होगा आप थोड़े पैटर्न की प्रॉब्लम बना लेंगे थोड़ा बेसिक एडहॉक मैथ्स की प्रॉब्लम बना लेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े थे उस पर थोड़ी सी ग्रिप हो जाएगी थर्टी फोर्टी प्रॉब्लम आप दो महीने में आराम से बना पाएंगे क्योंकि आपका लास्ट में नवंबर डिसंबर वगैरह का टाइम रहता है थोड़े बहुत एग्जाम्स रहेंगे बट उसके बीच में आप इसको भी मैनेज कर पाएंगे तो थर्टी फोर्टी बेसिक प्रॉब्लम आराम से आप ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको आपको बुक्स वगैरह में भी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी आप कोर्ट शेफ या कोर्ट फोर्सेस पे जाकर लॉग इन करिए आपने बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही कोर्ट शेफ कोर्ट फोर्सेस पे एक्टिव हैं वहां पे जाके आप बेसिक प्रॉब्लम कर सकते हैं वहां पे इजी और बिगिनर लेवल प्रॉब्लम का अलग से सेक्शन होता है आप जाके उसमें से कुछ टॉप की थर्टी फोर्टी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सकते हैं सो दिस शुड बी द आइडियल वे हाउ यूर फर्स्ट सेमेस्टर शुड गो ऑन आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है री लेवल बाय अन अकेडमी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा सो एट री लेवल एट बाय अन अकेडमी यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब बेस्ड ऑन योर स्किल्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर कॉलेज एंड ऑल्सो इन वट एवर डोमेन लाइक फ्रंट एंड बैक एंड और बिजनेस डेवलपमेंट वट एवर यू लाइक सो लेट से अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट में जॉब चाहिए सो देर आर कंपनीज लाइक क्रेड दट ऑफर फोर्टीन टू थर्टी एट एल पी ए रेजर पे दट ऑफर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर एल पी ए वन एम जी दट ऑफर टेन टू थर्टी एल पी ए मो एंगेज दट ऑफर अपू ट्वेंटी फाइव एल पी ए एंड सो वन एंड सो फोर्थ बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इन कंपनीज में तो जैसे रेजर पे आपसे डिमांड करेगी पी एच पी पाइथन जावा और सी प्लस प्लस में बैकग्राउंड मो एंगेज डिमांड करेगी जावा पाइथन में बैकग्राउंड सुपर डेली डिमांड करेगी पाइथन और ए डब्ल्यू एस एंड बिग डेटा में बैकग्राउंड सो ये वो बैकग्राउंड है जो आपने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स सीखे हैं आपको क्या करना है आपको री लेवल के टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट इज वन ट्रिपल नाइन एंड यू कैन यूज माई कोड संकेत टेन टू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट एंड ऑल दोज पीपल हुल गेट अ जॉब थ्रू री लेवल विल बी रिफंडेड द होल अमाउंट इस टेस्ट पर रजिस्टर करने के बाद यह टेस्ट पांच स्टेजेस में कराया जाएगा जहां पर आपके एप्टीट्यूड स्किल्स एल्गोरिदम स्किल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा और एक इंटरव्यू सेटअप कराया जाएगा साथ ही साथ ये रीले इसमें आपको एक री लेवल प्रोफाइल मिलेगी जो कि इन सारी कंपनीज को फॉरवर्ड करी जाएगी एंड बेस्ड ऑन दैट दीज कंपनीज आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट यू फॉर फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर ज्वाइन द री लेवल टेस्ट एंड गेट योर ड्रीम जॉब बेस्ड ऑन योर स्किल्स अब बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद आपको क्या करना है देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट कर लिया और मैं मान के चल रहा हूं हमने काफी कम लोड रखा था तो आप कॉलेज पे भी ध्यान दे पाओगे तो पूरे ही फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में आप ट्राई करोगे सीजीपीए पे आपका बहुत ध्यान रहे अगर आपने फर्स्ट ईयर में ज्यादा सीजीपीए ग्राप कर ली तो आगे अगर सीजीपीए में ड्रॉप हुआ मान लो टफ सब्जेक्ट्स आ गए किसी भी सिचुएशन की वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो सीजीपीए में बहुत ड्रॉप नहीं आएगा और 7 7.5 से अबव रहेगी सीजीपीए तो आप ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एलिजिबल रहेंगे तो सीजीपी पे आप फर्स्ट ईयर में ही ध्यान दे लीजिए बहुत ज्यादा लोड नहीं है आपको बहुत आगे की नहीं सोचनी है सो आई वुड से दिस शुड बी द बेस्ट वे टू गो फॉर कि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से कॉलेज स्टडीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कोर्ट से कोर्ट फोर्सेस पे चीजें स्टार्ट नहीं करी थी तो आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड कि आप सेकंड सेमेस्टर में आके आप कोर्ट से कोर्ट फोर्सेस पे साइन अप करिए आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करिए डिव थ्री के कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करिए अभी आप बिगिनर है तो आप बिगिनर वाली प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे डिव थ्री में बिगिनर लेवल प्रॉब्लम होती है भले आप एक प्रॉब्लम सोल्व कर पाए तीन घंटे में बट आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट देने की आदत डालनी चाहिए हफ्ते में दो से तीन कॉन्टेस्ट आप एटलीस्ट दीजिए
थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप थोड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे एरेज स्टैक्स लिंक लिस्ट क्यू इनको एक्सप्लोर करिए बेसिक ट्रीज को एक्सप्लोर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सेकंड सेमेस्टर में एक्सप्लोर करना ही करना है वो है रिकर्जन रिकर्जन को अच्छे से एक्सप्लोर करिए क्योंकि रिकर्जन के ऊपर आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन रहे होंगे इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करिए और हर हफ्ते में दो से तीन शॉर्ट कॉन्टेस्ट दीजिए या फिर अगर किसी हफ्ते में आपका लॉन्ग कॉन्टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है उस हफ्ते आप लॉन्ग कॉन्टेस्ट पर पूरा का पूरा फोकस करिए शुरू से ही कॉम्पिटेटिव में अपना इंटरेस्ट बना के रखिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहता है तो बच्चे एक्सप्लोर अच्छे से कर पाते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़ा सोसाइटीज वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं सोसाइटीज वगैरह में लोग क्लासेस वगैरह लेते हैं इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं कॉन्टेस्ट वगैरह सोसाइटीज में भी कंडक्ट कराते हैं तो उससे थोड़ा कनेक्शन बन जाता है सीनियर से कनेक्शन बन जाता है उसको भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं बट मेन मोटिव हमारा ये रहना चाहिए कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से एक्सटर्नल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से हम लोग कुछ सेकंड सेमेस्टर के एंड तक डेढ़ से दो क्वेश्चन डिफरेंट पैराडाइम से हम लोग बनाना स्टार्ट कर चुके हो सकता है कई लोग इसको जल्दी बना लेंगे तो थोड़ा सा डीपी और ग्राफ जैसी चीजें भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो मैंने ग्राफ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था सेकंड सेमेस्टर में बट अगर आप ग्राफ तक नहीं भी पहुंचो कोई दिक्कत नहीं बट ट्री स्टैक्स यू लिंक लिस्ट वाली चीजें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए और आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट आप कॉलेज स्टडीज पे ध्यान दीजिए दिस शुड बी इन फॉर टिल योर सेकंड सेमेस्टर अब बात करते हैं कि समर वेकेशन का क्या होगा समर वेकेशन में क्या करना है दो महीने की समर वेकेशन रहेगी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको आप अपनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करिए अगेन इन दो महीने में आपको कोई और प्रेशर नहीं है तो आप कम से कम डेढ़ सौ से दो सौ क्वेश्चन यहां पे भी बनाइए साथ साथ एक हैकर रैंक पे कॉन्टेस्ट है प्रोजेक्ट यूलर करके उसमें मैथ्स की काफी अच्छी प्रॉब्लम है आप प्रोजेक्ट यूलर के सेक्शन uh, को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं मैं प्रोजेक्ट यूलर के लिए लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सो यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड चेक द क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्ट यूलर सो दिस शुड बी द आइडियल वे हाउ फर्स्ट ईयर ऑफ अ बी और बी स्टूडेंट और बी एस स्टूडेंट शुड गो इन माई ओपिनियन तो ये था यार रोड मैप रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड अगर आपको पसंद आया रोड मैप सो डू कॉमेंट डाउन द बिलो डू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी हम लोग आगे के और रोड मैप्स लॉन्च करें और बाकी की जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो आप ही लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम लोग चैनल पर आने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले सो डू हिट दैट बेल आइकन और Do tell me, are you liking the whole series? Is this series uh, something that is going to benefit you? Anyhow, do let me know. Do show your love. Do show your support, and we will be coming back very, very, very soon in another video. Till then, take care, guys. Bye bye. Have a great week ahead. Love you all.